வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இது ஒரு ட்ரெஸ்ஸர் சில்க் சாரீ இப்போ இந்த சாரீயோட ப்ளவுஸுக்கு தான் நம்ம மாடல் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ சாரீ பார்க்கலாம் சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தான் இருக்குது டபுள் சைடு பார்டர் உள்ள சாரீ இப்போ இது முந்தான பகுதி இப்போ இதோட ப்ளவுஸு கிளாத்து ரெட் கலரில் இந்த சாரீ டிசைன்லேயே இருக்குது இப்போ இதுதான் இந்த ப்ளவுஸோட பகுதி இப்போ அதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு சாரீ கலர் பாலி காட்டன் கிளாத்து கால் மீட்டர் தேவையானது பேக் சைடு அளவு லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அகலம் பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உயரம் பதினாலரை இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் சோல்டர் அஞ்சரை இன்ச்சு ஆம்போல் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இதில் வெட்டு பாகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம ரெண்டாம் அடிக்கலாம் இப்போ சோல்டர் வெட்டுப்பாகம் எப்போதும் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிற பகுதியிலிருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கு ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை கிளையும் அடையாளப்படுத்துங்க ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவு நெக்கோட அகலம் தச்சதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அளவு இப்போ இதில் உள்பக்கம் கால் இன்ச் அளவு அந்த லைன் வர்ற மாதிரி வெளிப்பக்கம் அரை இன்ச் வர்ற மாதிரி அந்த கார்னராக வர்றத நெக்குக்கு கீழே கால் இன்ச் வர்ற மாதிரி முடிச்சுருக்கிறேன் வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவு கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ நெக்கு பகுதியிலேருந்து வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவு கேன்வாஸ்க்கு வரைஞ்சி அந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்கு பகுதியிலையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நெக்கோட ஷேப் நமக்கு தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வரும் இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்து ரெண்டாக மடிக்கிறேன் ரெண்டாம் அடித்து சென்டரில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ நெக்குக்கு உள்பக்கம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த கேன்வாஸை வச்சுட்டு சைடில் உள்ள அளவுகள் வச்சு நம்ம அயன் பண்ணும்போது நெக்கோட அளவும் மாறாமல் சரியான அளவுக்கு வரும் லைட்டாக அயன் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே பீஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த கேன்வாஸில் ரெண்டு பக்கமும் தைச்சி விட்டுடலாம் ரெண்டு சைட்லேயும் கேன்வாஸில் தைச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இது மேல் பக்க கிளாத் அதுக்கும் மேலே இந்த பீஸ் வைக்கலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத் வச்சுருக்கிறேன் சென்டரில் நம்ம ஒரு தையல் தைச்சிட்டு நெக்கு பகுதியில் தைக்கலாம் இப்போ இதில் கேன்வாஸில் தையல் படாமல் கேன்வாஸோட உள்பக்கமாக அப்படியே தைக்கிறேன் தைச்சதுக்கப்புறம் காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க சைடில் எல்லாமே இந்த மாதிரி க்ராஸில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் லைனிங் கிளாத்து அடிப்பக்கமாக அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க உள்ளுக்கு கேன்வாஸ் இருக்கும்போது நமக்கு நெக்கோட ஷேப் நல்லா வரும் பாருங்கள் நல்லா அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்குது இப்போ இதோட எட்ஜில் அப்படியே தச்சு விட்டுடலாம் நல்லா மேல் பக்க கிளாத்தை வெளிப்பக்கமாக நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு நெக்கோட எட்ஜில் ஒரு தையல் தச்சு விடுங்க வெளிப்பக்கம் தைச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி சுற்றி நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த நெக்கோட ஷேப் நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் உள்பக்கம் கேன்வாஸ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு தைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது இப்போது சுற்றி ஜாயின்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு இப்போ இது நேர் பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நேர் பீஸோட அகலம் ரெண்டு இன்ச் அளவு இருக்குது அதை அப்படியே ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இது நம்ம பைப்பிங் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக
இப்போ இந்த பீஸ் நமக்கு நேர் பீஸ் போதுமானது நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுருங்க நல்லா சுருக்கம் இல்லாத அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ரெண்டு இன்ச்சு நீளம் இருக்கிற மாதிரி இந்த பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் எல்லாமே கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் மாதிரி நீடியில் நூல் கோர்த்துருக்குறேன் இந்த ஜாயிண்ட் பகுதி அடிப்பக்கம் இருக்கணும் கரெக்டாக அடிப்பக்கம் வர்ற மாதிரி வச்சுருக்குறேன் அது ரெண்டாக மடித்து சென்ட்ரில் நம்ம அடையாள் படுத்தி விட்டுடலாம் அந்த பகுதியில் அடிப்பக்கம் இருந்து நீடியில் நூல் கோர்த்து அந்த மாதிரி விடுறேன் விட்டுட்டு அதை அப்படியே சுற்றி டைட்டாக ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு ரெண்டு முடிச்சு போட்டு கட்டி விட்டுருங்க நல்லா டைட்டாக கட்டி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ கட்டி விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் பீடு வச்சு நம்ம தச்சு விடலாம் ஒரு பீடு எடுத்து அதை சென்டரில் வர்ற மாதிரி அப்படியே மேல் பக்கம் அந்த பீடு வந்து தெரிகிற மாதிரி அடிப்பக்கம் முடிச்சு போட்டு த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி எல்லா பீஸுமே கட்டி முடிச்சுருக்குறேன் இப்போ இந்த நெக்கு பகுதியில் நெக்குக்கு வெளி பக்கம் அரை இன்ச் அளவு அடையாளப்படுத்தணும் அந்த சைடில் டேப்பில் நமக்கு ஸ்டீல் இருக்கிறதுனால இந்த பகுதியில் வச்சு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்குக்கு வெளி பக்கம் அரை இன்ச் அளவு அடையாளப்படுத்துகிறேன் கரெக்டாக அரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் நெக்கை சுற்றி அரேஞ்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ அதுக்கும் வெளிப்பக்கம் நம்ம அரேஞ்சுக்கு அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் அந்த லைனுக்கு வெளிப்பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த உள்பக்கம் நம்ம போட்ட லைன்லேருந்து வெளிப்பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அந்த நெக்கோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க நெக்கை சுட்டி அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திட்டு அதில் அப்படியே லைன் போட்டு முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு லைனுக்கும் சென்டரில் இன்னொரு லைன் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் மூணு லைன் இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே கட்டி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதில் அந்த பீடு இருக்கிறது சென்டரில் கரெக்டாக வர மாதிரி சைடில் இருக்க லைனில் தச்சு விடணும் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம நெக்கு பகுதி பக்கமாக உள்ள லைனில் அப்படியே ஜாயின் ஆகுங்க கரெக்டாக அந்த சென்டரில் நம்ம போட்டிருக்கிற லைனில் அந்த வீடு வச்சு கட்டியிருக்கிற பகுதி வர்ற மாதிரி வச்சு அப்படியே ஜாயின் ஆகுங்க சரியாக வரும் சைடில் நம்ம போட்டு விட்டுருக்கிற லைனில் அப்படியே ஜாயின் ஆகுங்க இந்த நெக்கு திரும்புகிற பகுதியில் மட்டும் கொஞ்சம் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று ஒவ்வொரு பீஸ் வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் நெருக்கமாக வச்சு விடுங்க ஏன்னா வெளிப்பக்கம் ஜாயின் ஆகும்போது அப்போ சரியாக வரும் இப்போ ஒரு சைடு ஜாயின் ஆக்கியாச்சு இப்போ ஜாயின் ஆகினதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் நம்ம ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அது ஒவ்வொரு அந்த பீஸாக நீங்கள் கொஞ்சம் விளக்கிட்டு பார்க்கும்போது தெரியும் ஒரு பீஸ் தைச்சதுக்கப்புறம் லைட்டாக அந்த மாதிரி விளக்கிட்டு பாருங்கள் இந்த சைடில் லைன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க நம்ம போட்டு விட்டுருக்கிற லைனில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க அளவுகள் மாறாமல் இருக்கும் ஒரு பீஸ் தைக்கும்போது அடுத்த பீஸை லைட்டாக கொஞ்சம் விளக்கிட்டு பார்க்கும்போது உள்பக்கம் இருக்கிற லைன் தெரியுது
இப்போ ரெண்டு பக்கமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ உள் பக்கமாக இந்த மாதிரி சிசரை நம்ம உள் பக்கமாக விட்டுருங்க விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுங்க ஏன்னா சைடில் நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கும்போது உள் பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்தாலும் அது உங்களுக்கு தனி பீஸாக வராது சைடில் அந்த பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கு பாருங்கள் நம்ம கட்டி விட்டுருக்க பீஸ் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அந்த பீட்ஸு இருக்கிற லைனாக பார்த்து கீழே இருக்கிற கிளாத்தை மட்டும் கட் பண்ணி விடுங்க மேலே இருக்கிறதுல சிசர்படாமல் கொஞ்சம் கவனமாக கட் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் வெளிப்பக்கம் உள்ள கிளாத்தில் மட்டும் கட் பண்ணி விடுங்க சைடில் எல்லாம் கொஞ்சம் கிராஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க நெக்கு பகுதியில் உள்ள பீஸுக்கு நம்ம கட் பண்ணி விடணுங்கிறது இல்லை இப்போ கரெக்டாக நம்ம அந்த தச்சுருக்கிற பகுதியில் அப்படியே நம்ம திருப்பி மடிக்கும்போது அந்த தையல் அதில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஈஸியாக மடிஞ்சு கொடுக்கும் அப்படியே எட்ஜில் அப்படி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கார்னர் பகுதியில் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க இப்போ ஒரு சைடு நம்ம தச்சு முடித்தாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் அடிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்து வந்து தெரியாமல் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி விட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக கிளாத்தை விட்டுட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் திருப்பி பார்க்கும்போது நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் தெரியாத அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த வெளிப்பக்கம் இருக்கிற இந்த பகுதியையும் அப்படியே சைடில் நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் அந்த தையல் லைன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த லைனில் அப்படியே திருப்பி விடும்போது ஈஸியாக திரும்பி கொடுக்கும் தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி தைக்கிறதுக்கு இப்போ கீழே வந்து நமக்கு கார்னராக அது மடிஞ்சு கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை ஏன்னா அந்த பகுதியில் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் இந்த சைடில் அப்படி தைச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க தைச்சதுக்கப்புறம் இதுலேயும் ஒரு காலிஞ்சுக்கு அதிகமாக கிளாத்தை விட்டுட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இதில் நம்ம ஒரு தையல் தைச்சிருக்கிறோம் இதுக்கு மேலே இன்னும் நம்ம பைப்பிங் எல்லாமே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆகும்போது உள்பக்கம் இருக்கிற அந்த கிளாத்து வந்து அதோட நல்லா ஜாயிண்ட் ஆயிரும் இந்த பீஸ்லேயும் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஏன்னா பைப்பிங் வைக்கும்போது நமக்கு வெளிப்பக்கம் தெரியாமல் இருக்கணும் அந்த பிசர் எல்லாமே தெரியாமல் இருக்கணுங்கிறதுனால கரெக்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ரெண்டு பக்கமே கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இது கம்பி போட்டு கோல்டு கலர் கிளாத்து பைப்பிங் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தைக்க வேண்டியது நெக்கு பகுதியில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அந்த ரெட் கலர் வந்து நமக்கு வெளிப்பக்கம் ஒரே அளவுக்கு தெரிகிற மாதிரி வச்சு அந்த பீஸ் அப்படியே பைப்பிங் வந்து நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இந்த கார்னரில் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே மடித்து விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க அந்த பகுதி நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி இந்த கார்னர் இருக்கும் இப்போ நெக்கு பகுதியில் ஒரு பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு பைப்பிங்க்கு இன்னும் இன்னொரு சைட்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க ஆனால் நெக்கு பகுதியில் நம்ம முதல்ல நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த ரெட் கலர் ஒரே அளவுக்கு தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் இனி இந்த சைடு அதுக்கு மேலே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கி இப்போ இதில் ரெண்டு தையல் தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இது பேக் சைடு மாடல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தைக்கிறதுக்கு வந்து இப்படி உள்ள மாடல் வந்து அந்த அளவுகள் வந்து எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் அந்த நெக்கு நம்ம முதல்லே நம்ம எல்லாமே தைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டிசைனை பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இந்த கட்டோருக்கு டிசைன் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான முறையில் எல்லோரும் ஈஸியாக பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இந்த மாடலை நான் உருவாக்கியிருக்கிறேன் இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்